আসসালামু রহমতুল্লাহ আমি হোসেন গাজী দেশ বাঁচাও সামাজিক কমিটির পক্ষ থেকে আজ তেসরা মার্চ দু হাজার বাংলার সকল জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ধন্যবাদ জানাই আমি হোসেন গাজী দেশ বাঁচাও সামাজিক কমিটির পক্ষ থেকে আপনারা সবাই জানেন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সরকার তারা ঘোষণা করেছেন দু হাজার সালের পয়লা এপ্রিল থেকে এনআরসি সিএএ এনপিআর চালু করবেন এবং এখন পশ্চিমবঙ্গেও চালু হতে চলেছে আগামী পয়লা এপ্রিল জনগণনার সাথে সাথে এনপিআরটা চালু করতে চলেছেন এই এনপিআরের বিরুদ্ধে আমার কয়েকটি কথা আপনাদের কাছে বলতে চাই সিএএ এনআরসির বিরুদ্ধে সেই কথাগুলি এই আমরা সকলেই ভারতের মূল নিবাসী আমরা ভারতবর্ষের ভূমিষ্ঠ ভারত আমাদের জন্মভূমি ভারত আমাদের মাতৃভূমি এই দেশে আমি আমার বাবা আমার ঠাকুরদা আমার চোদ্দ পুরুষ এই দেশে জন্মেছি অর্থাৎ আমরা এই দেশের নাগরিক হিসাবে আমরা কোনো কাগজ দেখাবো না আমরা কোনো তথ্য কোনো সরকারি দপ্তরকে দেব না আমরা সরকারি কোনো অফিসারের সঙ্গে ভারতীয় নাগরিক হিসাবে কোনো কথা তাদের সঙ্গে বলবো না এটা খুব পরিষ্কার সবার কাছে অনুরোধ রাখবো ভদ্রভাবে অফিসার আসলে বলবেন জনগণনা আমরা চাই না আমরা এনপিআর চাই না সরকারি যে রিপোর্ট আছে বাচ্চাদের পাস পোলিও খাওয়ানোর থেকে শুরু করে সমস্ত তথ্য সরকারি দপ্তরে আছে তার ভিত্তি করে তারা জনগণনা করতে পারে নতুন করে বাড়ি বাড়ি এসে জনগণনা করার কোনো মানে নেই আমরা কোনো কথা বলবো না কারণ ভারতবর্ষের যিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তার কাছে একজন বিশেষ ব্যক্তি আগামী সতেরোই জানুয়ারি দু হাজার প্রশ্ন রেখেছিলেন আপনি ভারতবর্ষে দলিত আদিবাসী হিন্দু মুসলমান শিখ ঈসাই সবার কাছে জানতে চাইছেন আপনারা ভারতের নাগরিক কিনা তার প্রমাণ দিন সেটা প্রমাণ কেমন দেবে আপনারাই আবার ফের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত দিল্লি সরকার গড়েছেন আপনারাই আবার ফের গরুর কানে আধার কার্ড করতে গিয়ে প্রায় কয়েক হাজার কোটি টাকা ধ্বংস করেছেন এখন আবার আপনারাই বলছেন ভারতের নাগরিকদের ক্ষেত্রে পাসপোর্ট কোনো পরিচয় নয় ভারতের নাগরিক ক্ষেত্রে আই কার্ড কোনো পরিচয় নয় আধার কার্ড কোনো পরিচয় নয় তাহলে আপনাদের সরকার তো অবৈধ সরকার সরকারটা ক্ষমতা এসছে কিসের বলে আই কার্ডের ক্ষমতার জন্যে আজকে সেই আই কার্ড আপনারা মানছেন না যে কোটি কোটি টাকা ধ্বংস করেছেন ভারতবর্ষের মানুষের অর্থ ট্যাক্সের টাকা আধার কার্ডের নামে গরুর কানে পর্যন্ত আধার কার্ড লাগালেন সেই আধার কার্ড আপনারা মানছেন না এবং আপনার কাছে যখন এক বিশেষ ব্যক্তি সতেরোই জানুয়ারি দু হাজার প্রশ্ন রাখে আপনি ভারতের নাগরিক নয় ভারতের নাগরিক কিনা আপনি আগে প্রথমে আপনার পরিচয়টা দিন আপনার কাগজটা দেখান তখন নরেন্দ্র মোদী বললেন আগামী আটাশেই ফেব্রুয়ারি দু হাজার তিনি বললেন আমি জন্মসূত্রে ভারতী আমার কোনো কাগজ নেই আপনি ভারতবর্ষের শীর্ষ স্থানে গদিতে বসে আছেন প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন আপনার যদি কাগজ না থাকে আপনি যদি একটা অবৈধ সরকার চালান এবং আপনি যদি একটা অবৈধ নাগরিক হয়ে থাকেন তাহলে আপনি ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক দেশে ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষ সেকুলার দেশে ভারতবর্ষের সংবিধান সকলের অধিকার দিয়েছে ভারতবর্ষের সংবিধান সকলের সমান মর্যাদা দিয়েছে আপনি তাদের কাছে কি করে কাগজ দেখতে চান আপনার তো লজ্জা থাকা উচিত আপনার তো ঘৃণা থাকা উচিত আপনার তো একটু বোঝা উচিত আপনার শরীরের মধ্যে কোনো মানবতা নেই কোনো মানসিক নেই সেই জন্য করে আমি হোসেন গাজী দেশ বাঁচাও সামাজিক কমিটির পক্ষ থেকে নরেন্দ্র মোদীর তথ্য সংগ্রহের মাধ্যম দিয়ে নরেন্দ্র মোদীর কথা এবং তার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে আমি বাংলার সমস্ত মানুষ তথা ভারতবর্ষের সকল জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের কাছে বলবো প্রধানমন্ত্রী যদি কাগজ না দেখাতে পারেন তাহলে আমাদের কাগজ দেখানোর কোনো মানে হয় না তাই সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে শপথ নেব আগামী পয়লা এপ্রিল থেকে কোনো মানুষ বাড়ি আসলে বলবেন আপনারা ভদ্রভাবে চলে যান আমরা কাগজ দেখাবো না আমরা এই দেশে জন্মেছি এই দেশ আমাদের বাপ ঠাকুরদা চোদ্দ পুরুষ জন্মেছি এই দেশ আমাদের মাতৃভূমি এই দেশ আমাদের জন্মভূমি আমরা কাগজ দেখাবো না আমরা এই দেশের কোনো বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই না দয়া করে আপনারা এই দেশ থেকে চলে যান আর একটি কথা খুব পরিষ্কার গোটা ভারতবর্ষ সহ বাংলার সমস্ত জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত সামাজিক সংগঠন গণসংগঠন সকল বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে সর্বোপরি সর্বসাধারণ মানুষের কাছে আমি হোসেন গাজী দেশ বাঁচাও সামাজিক কমিটির পক্ষ থেকে একটা বাস্তব অভিজ্ঞতার কয়েকটি কথা আপনাদের কাছে বলবো অনুরোধ করে আপনারা দয়া করে আমার এই কথাটি গোটা বাংলার প্রত্যেকটা মানুষের দরে দরে পৌঁছাবেন আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে একটা ভালো জিনিস দেখলাম সেটা আমাদের মনে কুড়ি কুড়ি খাচ্ছে জিনিসটা কি ভারতবর্ষে সেকুলার গণতান্ত্রিক দেশ ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ যে দেশের সংবিধান সকলের সমান অধিকার সমান মর্যাদা দিয়েছে আমরা একই সঙ্গে হিন্দু মুসলমান শিখ ঈসাই সবাই মিলেমেশে হাসি হাসতে হাসতে একই ট্রেনে যাই একই বাসে যাই একই বাজারে বাজার করি একই চায়ের দোকানে চা খাই আর আমাদের মধ্যে বিভাজন তৈরি করছে তারা কারা ভারতবর্ষে একশো তিরিশ কোটির মধ্যে তারা সীমিত অল্প ক্ষমতা পশ্চিমবঙ্গে দশ কোটির বেশি মানুষ তাদের ক্ষমতা কত সীমিত সামান্য তাহলে প্রত্যেকটা দেশের 
এবং ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী এবং প্রত্যেকটা রাজ্য সরকার তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারছে না কেন তারা কারা তারা হলো আর এস এস এই আর এস এসের উগ্র উগ্র সন্ত্রাসবাদী সংগঠন তাদেরকে কেন নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে পারছে না তাদেরকে কেন গ্রেপ্তার করতে পারছে না আরও গোটা ভারতবর্ষে একের পর এক দেশ তারা আগুন জ্বালাচ্ছে ভারতবর্ষ এবং পশ্চিমবাংলায় বিভিন্ন জায়গায় আর এস এসের ট্রেনিং হয়েছে প্রকাশ্য অস্ত্র ট্রেনিং হয়েছে আর এস এসের আক্রান্ত পশ্চিমবাংলায় কয়েক শত মানুষ তারা আক্রান্ত হয়েছে এবং এ পর্যন্ত কুড়ি জনার বেশি মানুষ আর এস এসের দ্বারায় তারা প্রাণ গিয়েছে প্রাণ হারিয়েছে কত মাবরিদের চুরি শাখা সেদুর মুছেছে কেন রাজ্য সরকার রাজ্যের প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে ফাঁসির ব্যবস্থা করতে পারল না কেন তাদের গ্রেপ্তার করতে পারল না আর যারা দেশের সংবিধান রক্ষার জন্য লড়াই করছে যারা যারা ভারতবর্ষের মানবতা রক্ষার জন্য লড়াই করছে যারা ভারতবর্ষে এবং পশ্চিমবাংলার গণতন্ত্রকে রক্ষার জন্য লড়াই করছে সকল আর ভালোবাসার মিলন তিথিকে রক্ষার জন্য লড়াই করছে আমাদের ভালোবাসার ঐতিহ্যকে রক্ষার জন্য লড়াই করছে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিভাবে শান্তি সংহতি সম্প্রীতির জন্য আজকে তাদের বিভিন্নভাবে আটকানো হচ্ছে তাদেরকে মাইক পারমিশন দেওয়া হচ্ছে না বন্ধুগণ এই জায়গার থেকে আমি সমস্ত সংবাদ মাধ্যমের বন্ধু সমস্ত প্রশাসনের বন্ধু সমস্ত রাজনৈতিক দলের বন্ধু এবং সর্বোপরি সর্বসাধারণ বুদ্ধিজীবী থেকে সমস্ত মানুষের কাছে একটা অনুরোধ রাখতে চাই এক নত্য তো রাজ ভালো জিনিস নয় এটা খুব পরিষ্কার কারণ বিজেপির নেতৃত্বে যখন নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহ এককভাবে দিল গুজরাটে ক্ষমতা এসেছিলেন গুজরাটে রক্ত রাং এ দিয়েছিল হিন্দু মুসলমানের আতঙ্ক সৃষ্টি করে দিয়েছিল রক্তের হলি খেলা করেছে আবার তারা যখন দিল্লিতে সর্বহতভাবে ক্ষমতা আসলো তখন তারা আবার কাশ্মীরকে জ্বালিয়ে দিল দিল্লি ধ্বংস করলো মহারাষ্ট্র করেছে আবার ঝাড়খণ্ড করেছে উত্তরপ্রদেশ চলছে দাউ দাউ করে জ্বলছে এখন দিল্লিতে দাউ দাউ করে জ্বলছে আবার বাংলায় জলার পরিকল্পনা করছে এবং দিল্লিতে যারা এক নতন্তভাবে ক্ষমতা আসলো আমাদের পার্টি রডবিন্দু কেজরিওয়াল তারা ভেতরে ভেতরে সেই আর এস এসের দালালজি করে আজকের দিল্লি পর্যন্ত শেষ করে দিল বাংলাতে যারা এক নতন্তর আজ আগের সরকারে এককভাবে যখন এসেছিল তারা তার স্বর্গের সিঁড়ি মনে করে বাংলার ঐতিহ্য ভেঙে চুরমার করতে চেয়েছিলেন আবার নতুন করে তাদেরকে সরিয়ে বাংলার মানুষ দু হাত তুলে একটা বিকল্প ধর্মনিরপেক্ষ যখন সরকার তৈরি করেছেন তখন দিদির সরকার আবার সেই এক নতন্ত রাজকে ক্ষমতা লাগে তারা গণতন্ত্রকে হত্যা করতে চাইছে তারা সমস্ত মানুষের আন্দোলন প্রতিবাদকে স্তব্ধ করে দিয়ে তারা একা সব এই কৃতজ্ঞ দেখাতে চাইছেন আজকের দেশে আজকের যে দেশে সন্ত্রাসবাদী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তিনি কোনো এই দেশে পশ্চিমবাংলার কলকাতায় এই পরীক্ষার সময় প্রকাশ্য মাইক লাগিয়ে তারা সভা করলেন তাদের সবার অনুমতি দেওয়া হলো আর যারা দেশের গণতন্ত্র এবং সংবিধানের জন্য এনআরসি সিএ এনপিআরের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে লড়াই করছে তাদের কিন্তু মাইক পারমিশন তো দেওয়া দূরের কথা তারা যখন শান্তিপ্রিয়ভাবে একটা প্রতিবাদ পদযাত্রা শুরু করতে চেয়েছিলেন আমরা জানি আগামী নাগরিক যুক্ত মঞ্চ তারা একটা র্যালি করতে চেয়েছিলেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ক্যানিং সাব ডিভিশনের জীবনতলা থানার পারগাতি বাজার থেকে দেউলিগাতি বাজার থেকে তারা যেতে চেয়েছিল ভাঙুর থানা চন্দনচর হয়ে ঘটকপুকুর হয়ে সল্টেক মহুর ভবন পর্যন্ত দুর্ভাগ্য তাদেরকে আটকে দেওয়া হলো শাসক দলের নেতৃত্বে এবং বর্তমান সরকারের বিধায়কদের নেতৃত্বে এটা আমরা মনে করি অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা ঘটিয়েছে এটা নিন্দনীয় আমরা এর ধিক্ষা এবং তীব্র বিরোধিতা এবং নিন্দা জানাই এবং এখান থেকে শিক্ষা নিয়ে মানুষের বলবো এক নয় অত্যন্ত রাজ ভালো জিনিস নয় যে কোনো রাজনৈতিক দল এককভাবে যদি সরকার আসে তাহলে সেই দেশ যদি ডুবে যায় একবারে ডুবে যাবে সেই দেশ যদি দুর্নীতি হয় তার বিকল্প কোনো শক্তি থাকে না আর যদি চার পাঁচ ছয় দশটা দলের ধর্মনিরপেক্ষ একটা জোট সরকার তৈরি হয় তাহলে একজন অন্যায় করলে সবাই মিলে প্রতিবাদ করে তাহলে সেটাকে সুধরানোর জামায় জায়গা থাকে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি বলবো সমস্ত সামাজিক সংগঠন গণসংগঠন এবং সমস্ত মানবাধিকার সংগঠন বুদ্ধিজীবীদের কাছে যে কোনো গণতান্ত্রিক পদ্ধতিভাবে শান্তি সম্প্রীতির স্বার্থে যারা আন্দোলন করছে তাদের আন্দোলন যদি একটা সংগঠনকে রুখে আর বাকি সমস্ত সামাজিক সংগঠন গণসংগঠন বুদ্ধিজীবীরা যেন রাস্তায় নেমে তার প্রতিবাদ জানায় এই অনুরোধ সবার কাছে রাখবো আমরা জানি যে নরেন্দ্র মোদীর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তার সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দিল্লি প্রকাশ্য আগুন এত বড় জ্বালানোর পরে যদি কলকাতা প্রকাশ্য মাইক দিয়ে তারা মিঠিন করে আবার উত্তাপ্ত ভাব করতে পারে তাহলে সামাজিক সংগঠন গণসংগঠন তাদেরকে কেন মাইক ব্যবহার করতে পারবে না এখানে একটা প্রশ্ন থেকে গেল আর একটা জিনিস যে প্রত্যেকটা আগামী দু হাজার যাতে বাংলায় একটা শান্তি সংহতি সম্প্রীতির জায়গা তৈরি হয় এবং ধর্ম নিরাপক্ষ বহুদলের একটা ফান্ড তৈরি হয় এবং সেই ফান্ডটার নেতৃত্বে একটা সরকার তৈরি হয় সেই ভাবনা আপনারা সবাই মাথায় রাখবেন এই অনুরোধ আপনাদের সবার কাছে রাখছি কারণ এক নতন্ত রাজ ভালো জিনিস নয় যারা এককভাবে সরকারে আসে তখন লাগাম ছাড়া দুর্নীতি হয় সমস্ত কিছুর স্বার্থ সিদ্ধি করে অর্থ ক্ষমতা গধীর লোভের জন্য তাদের কাছে মানুষের জীবনের কোনো মূল্য থাকে না তাদের
গতির গতির জন্য তারা সিনেমা যাত্রা মতো অনেক নাটক করতে পারে অনেক রকম প্রতারণা করতে পারে অনেক রকম হাসি কৌতুক করতে পারে অনেক রকম নাটক করে তারা একটাই কথা তাদের ক্ষমতা চাই তাদের গদি চাই তাদের এম এল চাই তাদের সরকার চাই তার জন্য তাদের যা যা করণীয় সব করতে তারা পারে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা আপনাদের কাছে অনুরোধ রাখব এমন সরকার তৈরি হোক এমন জোটবদ্ধভাবে ফর্ম তৈরি হোক যার বিরুদ্ধে মানুষ একটা রাস্তা পাবে মানুষ শান্তি সংহতির সাথে বাঁচতে পারবে মানুষ কাজ পাবে চাকরি পাবে মানুষ দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারবে প্রতিবাদ করতে পারবে প্রত্যেকটা মা বোনদের ইজ্জত রক্ষাবে আর এসে সেরে দমন হবে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে আমার লাস্ট কথা আমি হোসেন গাজী দেশ বাঁচাও সামাজিক কমিটির পক্ষ থেকে সমস্ত সামাজিক সংগঠন গণসংগঠনের মাধ্যম দিয়ে একটা অনুরোধ রাখতে চাই ভারতবর্ষের গণতন্ত্রকে রক্ষার জন্য বাংলার শান্তি সম্প্রীতির জন্য অবিলম্বে আর এস এসকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে অবিলম্বে আর এস এসের বিরুদ্ধে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিতে হবে আমি আমার ভিডিওর মাধ্যম দিয়ে এই অনুরোধ এই আবেদন লেখে আগামী দিনে সমস্ত মানুষের শান্তি সম্প্রীতির স্বার্থে সবাই ঐক্যভাবে এক থাকুন এবং পশ্চিমবঙ্গের যতগুলো জায়গায় শাহিনবাগের মতো আন্দোলন চলছে দেশের গণতন্ত্র সংবিধানের স্বার্থে দেশের এনআরসি সিএএ এনপিআরের বিরুদ্ধে আপনারা জোরদারভাবে এই আন্দোলন চালিয়ে যান আমি প্রত্যেকটা মঞ্চেতে কম বেশিতে কয়েকটা মঞ্চে গেছি প্রত্যেকটা মঞ্চে যেতে চাই যাব এবং এছাড়া গোটা বাংলার যে যেখানে থাকবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে আমি সেখানে যেতে রাজি আমি হোসেন গাজি দেশ বাঁচাও সামাজিক কমিটির পক্ষে দেশের জন্য শান্তির জন্য সম্প্রীতির জন্য সমস্ত জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে হিন্দু মুসলমান শিখ ঈসাই সকলের জন্য আমি প্রাণ দিতে প্রস্তুতি তবু ভারতবর্ষের গণতন্ত্র বিপন্ন হতে দেব না তবু ভারতবর্ষের স্বাধীন দেশের মানুষকে পরাধীন হতে দেব না তাই আমার বিশ্বাস দু হাজার একুশে মানুষ এবার পারবে গণত দলতন্ত্র রাজিত্ব ভেঙে স্বাধীন মানুষ বাঁচবে আমি মনে করি দু হাজার একুশে মানুষ এবার শপথ নেবে আর দলতন্ত্র রাজত্ব ভেঙে মানুষ মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে এই আবেদন রেখে সবাই ভালো থাকুন সুখে থাকুন শান্তি সম্প্রীতির সঙ্গে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলনটা চালিয়ে যান আপনাদের সঙ্গে আমি আছি যার যেখানে প্রয়োজন হবে ডাকলে আমি নিশ্চয়ই আপনাদের কাছে যাব আপনারা সবাই আমার নাম্বার জানেন আমার হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুক নাম্বার এইট সেভেন সিক্স এইট ওয়ান টু সিক্স ওয়ান ডবল ফাইভ আর একটি নাম্বার নাইন সিক্স ফোর ওয়ান জিরো ফাইভ সিক্স ওয়ান ডবল জিরো সবাই ভালো থাকুন সুখে থাকুন সতর্ক এবং সাবধান থাকুন আর এস এসের বড় পরিকল্পনা ভারতবর্ষ ধ্বংস করার জন্য এখন দুটো রাজ্যের উঠে পড়ে লেগেছে তার মধ্যে একটা হলো পশ্চিমবাংলা আর একটা হলো হায়দ্রাবাদ তেলেঙ্গা এ দুটো রাজ্য নিতে পারলে তাহলে তাদের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের হিন্দু রাষ্ট্র হিসাবে হিন্দু মুসলমানের বিভাজন করে মানুষকে পঙ্গু করতে সুবিধা হবে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রত্যেকটা মানুষ একটু ভাববেন একটু চিন্তা করবেন অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন এবং দেশের গণতন্ত্র সংবিধানকে রক্ষা করবেন এই অনুরোধ এই আবেদন আপনাদের কাছে রেখে এই আশা এই ভরসা রেখে আমি হোসেন গাজী আমার কথা এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ